हेलो बच्चा पार्टी नमस्कार आदाब सुशाकाल टीम छो वेलकम बैक टू द क्लास ऑफ एसएसपी द फाइनेस एंड दी जस्ट वेट टू लर्न द कांसेप्ट द चैनल वेयर यू कैन फील द फिजिक्स एंड देन यू रियलाइज दैट यू आर इन एश मोहब्बत विद द सब्जेक्ट सो स्टे ट्यून्ड एंड वॉच दिस अनदर एपिसोड ऑफ चाणक्य नीति चाणक्य नीति का ये है एपिसोड नंबर 14 यानी कि इससे पहले एक से 13 एपिसोड आ गए हैं एंड इन केस यू हैव मिस्ड All those thirteen episode बच्चा पार्टी I think you should watch because उसके अंदर chapter वन है chapter टू है और chapter थ्री के entire important question जो कि board related है नाइन्टी नाइन पॉइंट नाइन्टी नाइन परसेंट चांसेस होते हैं उनके आने के लेट मी टेल यू वन थिंग जो लोग नए हैं जिनको चाणक्य नीति के बारे में नहीं पता है तो चाणक्य नीति इज ऑल अबाउट योर कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ योर प्रॉब्लम है ना फिजिक्स में क्या पढ़ें कैसे पढ़ें कहां से पढ़ें अरे कितना पढ़ें किसको छोड़ दें हम लोग किसको जाने दें और किसको पढ़ें अच्छे से इसका वेटेज कितना ये क्या ये सब कुछ ये सब कुछ आपको चाणे की नीति पे कराया जा रहा है सो फिर देर किस बात की बच्चा लोग फटाफट वो जो नीचे सुंदर सा रेड वाला बटन है उसे दबा दीजिए साथ ही साथ डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू बी अपडेटेड बाय द लेटेस्ट वीडियो फ्रॉम द चाणे की नीति सीरीज एंड साथ ही साथ ये हमारा एडवांस चाणे की नीति कोर्स है अगर आपको लगता है कि आप सैम्पल पेपर्स बाबा एस के साथ फिर नोट्स और फिर लास्ट मिनट रिविजन के स्किल्स और भी बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स वी वे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू ऑन द यूट्यूब बट अगर आपको चाहिए एडवांस चाणे की नीति कोर्स विथ एस एस पी जिसमें डाउट लिंक सेशन और ये सब आपको मिलेगा एग्जाम में नजदीक आएगी जैसे ही तो यू कैन परचेज विथ छोटा सा अमाउंट और राइट सो लेट्स बिगिन द क्लास बच्चा पार्टी एज यू नो कि आज है एनसीआर टी एक्सरसाइज का सोल्यूशन चैप्टर फोर तो चैप्टर फोर के बारे में मैं आपको बताऊं ये बेहद खूबसूरत है और सबसे हसीन चैप्टर है न्यूमेरिकल के लिहाज से आपको जरा सा भी तकलीफ नहीं देगा तकलीफ इसलिए नहीं देगा क्योंकि इसके जो प्रॉब्लम्स हैं एनसीआर एक्सरसाइज में वो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड है ऑल राइट बच्चा लोग सो लेट्स सी द वेरी फर्स्ट स्वास्तिक भगवान श्री गणेश को याद करते हुए बाबा बजरंगबली और भगवान भोलेनाथ को याद करते हुए एस क्लास का शुभारंभ करते हैं दिस इज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज चैप्टर नंबर फोर क्वेश्चन देखिए सर्कुलर कॉइल ऑफ वायर कंजिस्टिंग ऑफ हंड्रेड टन आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर भी दिखाया है एडिटिंग आपकी मोहब्बत और दुआओं की वजह से आने लग गई है हंड्रेड टन ईच ऑफ रेडियस इतना 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 दैट 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 आपको सिंपल बच्चा पहले जो फॉर्मूला है वो याद करना है जो मैंने पेज पर लिखवा बताया आपको ठीक है ये तो यार मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू रिंग है और ड्यू टू रिंग ये फॉर्मूला होता है विच इज म्यू नॉट एन आई बाई टू ए म्यू नॉट की वैल्यू रखिए फोर पॉइंट एन एस टू माइनस सेवन खाता है मैन इज द नंबर ऑफ टाइम आइज द करेंट बच्चा लोग मिलकर के आग लगाएं क्या बोलते हो यार इज द रेडियस ये देखो दिया है उसको मीटर में कन्वर्ट करा ना बोले बस रखिए और सोल्यूशन करके एंसर कमेंट में करिए प्लीज करिए अगर एक एडुकेटर आप लोगों के साथ दिन रात इतनी मेहनत कर रहा है शिद्दत के साथ हर एक अल्टरनेट डेज के बाद आपके लिए वीडियो लेकर के आ रहा है तो प्लीज ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है किसका सॉल्यूशन करके आप कमेंट बताएं ताकि मुझे खुशी मिले कि हाँ मेरे बच्चा पार्टीज कर रहे हैं ठीक है बच्चा पार्टी चलिए एग्जांपल नंबर टू देखिए वो भी आपको बता देते हैं एनसीईआरटी का ही उठाया हुआ है सारा क्वेश्चन जो जिसको डर लगता है कि टेक्स्ट बुक के कैसे क्वेश्चन आते हैं तो देखिए मामा टाइप क्वेश्चन है थर्टी फाइव की करेंट फ्लो हो रही है और वायर दिया है जब तक मेंशन ना करे कि वायर फिक्स लेंथ का है ना यू हैव टू कंसीडर द वायर इज ऑफ इंफिनिटी लेंथ तो ये वायर इंफिनिट लेंथ का है और हमने चाणक्य नीति के एपिसोड में देखा था कि अगर कोई भी वायर इंफिनिटी लेंथ का है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड अरे चमकीला बच्चा लोग क्या यही क्वेश्चन होता है हा मास्टर यही वाला होता है विच इज म्यू नोट आई अपॉन टू पाई आर हा म्यू नोट है मेरे पास ये आई है मेरे पास ये आर है क्या मेरे पास ये ट्वेंटी सेंटीमीटर है कुछ भी नहीं है रखो और एंसर लाओ फटाक से कमेंट करो बच्चा लोग सो नेक्स्ट वी है चलो ऐसे ही बता दू क्या स्क्रीन पर देखिए दिख रहा होगा नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में बोलता है कि करंट कैरिंग वायर मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बी ओ हो हो यानी कि एक वायर है वी वी इज द काइंड ऑफ एनर्जी हमेशा करिए जब भी आपको स्ट्रेस लगे तकलीफ लगे जीवन में वी कर लीजिए वी देखिए इसे एनर्जी मजा आ जाती है सो बेसिकली दिस इज अ काइंड ऑफ रॉड एंड करेंट इज पासिंग थ्रू दैट ओ हो हो मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल भी बना रहा है याद कर बच्चा सांप वाला फॉर्मूला एफ इज इक्वल सांप कहाँ रहता है बिल में ना तो बी आई एल अरे रियालिटी में आई एल क्रॉस बी था हाँ अगर आई एल क्रॉस बी था क्रॉस को हटाऊंगा तो क्या आएगा साइन थीटा तो अरे खत्म ना अभी थीटा की वैल्यू दी है बी की वैल्यू दी है आई की वैल्यू दी है चाप दो खत्म एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में और एडिशनल से भी उतने ही करने तीन चार जो मैं करा दूँ इंपॉर्टेंट बस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी कॉम्प्यूटर स्क्रीन पर है नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि वायर वी पैरेलल है 
उसमें से करंट भी पास हो रही है याद कर बच्चा एपिसोड नंबर टू जिसमें मैंने बताया था कि अगर दो वायर एक दूसरे के पैरेलल हैं तो उनके बीच में फोर्स लगता है अरे क्यों लगता है थ्री भी समझा देता हूँ यार क्योंकि ये अपने आसपास से बनाएगा वी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स और ये बनाएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ओ हो हो यानी कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आपस में इंट्रैक्ट कर रहे हैं हाँ अगर दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आपस में इंट्रैक्ट करते हैं इसका मतलब है कि उसके बीच में फोर्स लगेगा फोर्स अट्रैक्शन भी हो सकता है रिपल्सन भी हो सकता है अपने को क्या तेल लेने जाए भाई साहब कुछ भी हो बट फोर्स तो लगेगा हाँ तो वो फोर्स का जो फॉर्मूला है फोर्स ऑन ए अबाउट टेन सेंटीमीटर ऐसा बोला है कि ए की दस सेंटीमीटर पर फोर्स कितना तो फॉर्मूला है म्यू नॉट आई वन आई टू एल बाई टू पाई वाई वट इज वाई वाई इज बेसिकली परफेंडिकुलर जस्ट बिटवीन द टू फैडल वायर्स एंड यू वी हैव एल वो एल क्या है एल बेसिकली लेंथ है किस पे आ जाता है बीच बीच में मिक्री की आदत है ठीक है तो इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो टेन सेंटीमीटर है दो पॉइंट के बीच का तो बस रख दीजिए खत्म कहानी हाँ एक चीज बहुत ध्यान से समझना जब सेम डायरेक्शन में करेंट फ्लो करती है क्या सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो करती है तो वहां पर क्या होता है अट्रैक्शन या रिपल्सन इसको याद करने के लिए आप मेरे नाम का उपयोग करें हे बालक हमारे नाम का उपयोग करें जैसे कि अगर हम कहते हैं एस ए सी एच आई एन बाबा एस एस पी का स्टार्टिंग वाला तो उसमें एस फोर सेम डायरेक्शन ए फोर अट्रैक्शन क्या बोलते हो यार याद हो गया ना अरे भाई साहब बाबा एसएसपी का नाम सचिन सर फिजिक्स उसमें से सचिन में से एस और ए को उठा लो खत्म कहानी एस फोर सेम डायरेक्शन ए फोर वॉट अट्रैक्शन जैसे बच्चा लोगों का अपने से अट्रैक्शन अपना बच्चों से अट्रैक्शन है ना हाँ तो बस बात खत्म कहानी ऐसे याद रख सेम डायरेक्शन में ऐसे भी याद रख सकता है सेम डायरेक्शन तो ऐसे तो एस फोर सेम डायरेक्शन ए फोर अट्रैक्शन इसका ठीक उल्टा करते तो अपोज अप क्या करेगा रिपल्सिव फोर्स लगा देगा डायरेक्शन अगर अपोजिट होता करेंट का तो ये पूछ सकता है नेक्स्ट एग्जाम्पल है बच्चा लोग ऐसा बोल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन चलो मान लो ऐसे नीचे की तरफ हुई नीचे की तरफ कौन है रेड वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन और अगर उसमें इलेक्ट्रॉन से घुसे ढा अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन घुसेगा इसके अंदर किसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके अंदर बनाता है 90 डिग्री एंगल तो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन उसको घुमाती है विच वी हैव ऑलरेडी सीखिंग सीखड विच वी हैव ऑलरेडी सीखड नहीं इंग्लिश सीखी दिखे है ना जो हमने ऑलरेडी सीख लिया है किसमें साइक्लोट्रॉन के अंदर बहुत अच्छे तरीके से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराया था कि जब भी एक इलेक्ट्रॉन बच्चा पार्टी 90 डिग्री के एंगल पे घुसता है ना तो वो करता क्या है उसके ऊपर ना वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है तो उसके ऊपर ना वर्कडन नहीं होता वर्कडन नहीं होता तो कनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होती कनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होती तो वेलॉसिटी कॉन्स्टेंट रहती है और वेलॉसिटी कॉन्स्टेंट रहती है मास्टर ने बताया था कि वेलॉसिटी कॉन्स्टेंट तभी होती है जब सर्कुलर मोशन होता है हाँ और सर्कुलर मोशन हुआ इसका मतलब है क्या बच्चा लोग सर्कुलर मोशन के लिए फॉर्मूला है एम वी स्क्वायर बाई आर और ये जो एम वी स्क्वायर बाई आर है क्या ये इक्वल होगा क्यू वी क्रॉस बी के बराबर दैट मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपेटल फोर्स हा मास्टर ये yes, बच्चा लोग क्रॉस को हटाएंगे तो थीटा आएगा थीटा किसके बीच का एंगल है मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच का एंगल है मैग्नेटिक फील्ड ऐसे वेलोसिटी ऐसे एंगल 90 डिग्री बाई साहब साइन नाइनटी साइन नाइनटी की वैल्यू बच्चा लोग वन पटक दे आंसर काम खत्म इसी के बाद ठीक है ऐसा क्वेश्चन बोला है कि इन द एब एग्जाम्पल कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड कमेंट ऑन दैट कि दिस डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी और नॉट है ना ऐसा क्वेश्चन है आप देखिए स्क्रीन पर तो कुछ नहीं है क्या है इसमें मो माए वी इज इक्वल टू वॉट आर ओमेगा जानते ही हो तो वी की जगह पर मैंने पटका आर ओमेगा बाप पटक दिया यार आर से आर कटीला है अरे तो बचीला है ओमेगा बराबर क्यू बाई बाई एम एंड हम सब जानीला है कि ओमेगा इज इक्वल टू टू पाई एफ तो वहां से फ्रीक्वेंसी निकल जाएगी टाइम पीरियड पूछे तो वो भी निकाल दो क्या रखा है बच्चा लोग तो टू पाई एफ इक्वल क्यू बाई एम फिजिक्स इज ऑल अबाउट इमेजिनेशन इफ स्टार्ट द फिजिक्स बाइक लेन कॉन्सेप्ट ऑफ डे विल कम इन लाइफ एन यू रिलाइज दट यू आर इन इच मोबल द सब्जेक्ट एंड दिस इज द प्लेस वेर यू रिलाइज दट यू आर इन लव विद फिजिक्स दुनिया में और किसी चीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ये देखिए फ्रीक्वेंसी आ गई टाइम पीरियड पूछे तो इसका उल्टा कर दो काम खत्म टेक अ स्क्रीनशॉट बच्चा पार्टी आगे बढ़ते हैं इस बच्चा लोग ऐसे क्वेश्चन आने के 99.99 परसेंट चांसेस है फ्रॉम दिस चैप्टर बिकॉज ये है ना जे और नीट में भी बहुत पूछा जाता है क्योंकि इसमें डायरेक्शन वरेक्शन का खेल होता है तो फिक्र की क्या बात जब बाबा एस आपके साथ देखिए दो कॉइल क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पर देख लीजिएगा ठीक है दो कॉइल है सर्कुलर कॉइल है और दोनों में से करंट जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो रही देखो इधर क्लोकवाइज एंटी क्लोकवाइज दोनों की रेडियस अलग अलग है अरे इसकी रेडियस आर एक्स और इसक
और दोनों में से करंट भी दे रखा आई एक्स और आई वाई क्या फर्क पड़ता है आपको सेंटर पे पूछा है मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा तो एक तो क्लोकवाइज बनाएगा दूसरा एंटी क्लोकवाइज बनाएगा हमें एट दी एंड ये देखना होता है कि दोनों का डायरेक्शन सेम है या दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है अगर डायरेक्शन हो सेम तो प्लस करें अगर वो डायरेक्शन अपोजिट तो माइनस करें नाउ द क्वेश्चन शुड बी राइज कि सर कैसे जाने ही के अंदर है कि बाहर है कि डायरेक्शन कहां पर है तो सिंपल अपने राइट हैंड का यूज करें और आपको रखना है खास करके सर्कुलर कॉइल के अंदर राइट हैंड का यूज करो साइक्लोट्रॉन में भी पढ़ाया था करेंट के डायरेक्शन अपने हा, हाथ को ये चार उंगलियों को फोल्ड कर दो तो देखिए पहले मैं से थम कहा जा रहा है अंदर की तरफ है ना आपको भी ट्राई करना है अगर आप बाहर वाला देखो तो काफी खूबसूरती से बता सकता हूं ओ हो हो इधर आया इधर आया तो ये वाला बाहर की तरफ दे रहा है हाँ और ये वाला अंदर की तरफ दे रहा है हाँ इससे पता चला कि सर जी दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है इसलिए जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी ओ हो हो ये तो दोनों अपोजिट हो जाने की तरह माइनस हो जाएगा तो एक को करिए माइनस मतलब दोनों को कर दीजिए माइनस सवाल ये उठता है किसको करें माइनस और किसको करें आप पहले रखें किसको और किसको बाद में क्योंकि बी एक्स का मतलब होगा बी इज ग्रेटर देन बी कोई डरने की बात नहीं अगर आप बी वाई निकालते हो तो भी आंसर माइनस में आ जाए तो समझ जाना कि यहां जो आपने वैल्यू ली थी अरे वो बड़ी थी और सोच जिसका रेडियस कम होगा बच्चा क्योंकि फॉर्मूला तो ये ना मिनट एनआई बाय टू है अरे जिसका रेडियस कम होगा उसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी ज्यादा और जिसका रेडियस कम होगा उसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी ज्यादा तो ज्यादा कौन है bx से आंसर कितना आ गया bx by सोच के देख बच्चा <coughs> कि अगर दोनों में डायरेक्शन सेम होता जो बड़ी वाली उसमें भी आउटर है इसमें भी ऐसे आउट मतलब ऐसे एंटी क्लोकवाइज एंटी क्लोकवाइज तो दोनों का डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में होता तब आंसर माइनस में नहीं होता तब आंसर क्या होता प्लस में होता बच्चा लोग नेक्स्ट देखिए वेरी वेरी खास वेरी वेरी खास इसलिए क्योंकि अपने टोरोड का फॉर्मूला से इतना जानते हैं कि मिनोट आया पॉइंट टू पाई आर बट टोरोड में ना कभी कभी क्वेश्चन घुमाता और फिर बच्चे का दिमाग जो है सड़क जाता है कि यार ये क्या है दो रेडियस कभी भी ध्यान से देखिए जब भी आपको दो रेडियस देना बच्चा पाड़े तो समझ जाना यू हैव टू टेक एवरेज रेडियस टोरोड के केस में नाइनटी ये रियलिटी है सच्चाई है इसको अपने मन मंदिर में बिठा लीजिए कभी भी दे रो दे कुछ नहीं कभी भी दे दो रेडियस तो करें क्या टेक उसका एवरेज अरे कभी भी दे दो रेडियस करें उसका एवरेज उसके बाद सवाल वैसे ही करें जैसे किया जाता है टोरोड का फॉर्मा लगा दीजिए मिनोट एन आई बाई टू पाई आर उसमें आर की जगह पर होगा एवरेज सारी वैल्यू दिया खटा खत्म देखिए नेक्स्ट सब एडिशनल में और ऐसे क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं पूछे ही जाते हैं बाकी बहुत सारे बकवास क्वेश्चन भी उसको करने की जरूरत नहीं कोई आवश्यकता नहीं बस इतना करके जाइए जितना कराया जा रहा है चाणक्य नीति में डेफिनेटली यू क्रैक योर एग्जाम यार विद गुड मार्क्स गारंटी बाबा बाकी अब देखिए इसके बाद वाले क्वेश्चन में आप स्क्रीन पर देख ही रहोगे इसके बाद वाले क्वेश्चन में ऐसा कह रहा है कि आपके पास ना एक सर्कुलर कॉयल है ठीक है हुई ऐसे सर्कुलर कॉयल उसे मैग्नी फील्ड उसे अरे मैग्नी फील्ड ऐसा क्यों है क्वेश्चन का डिमांड है भाई साहब ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो क्या है सर्कुलर कॉइल के प्लेन के परपेंडिकुलर है सब चीज दिया नंबर ऑफ टर्न्स रेडियस मैग्नेटिक फील्ड करंट नंबर डेंसिटी इन एरिया एंड एवरीथिंग इज देयर सबसे पहला सवाल पूछा टॉर्क तो टॉर्क का फार्मूला क्या है एम क्रॉस बी सी क्रॉस को हटाया तो क्या आएगा थीटा थीटा किसके बीच का एंगल है अरे एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है सोच के देख कॉइल ऐसे है ओ कॉइल ऐसे है तो उसकी एरिया ढड़ाक सही जा रहा हूं क्या हाँ परपेंडिकुलर बोला ना 90 डिग्री पे तो सैंगल नाइनटी नाइनटी डिग्री आएगा यार साइन नाइनटी की वैल्यू कितनी हो गई वन एन आई ए बी एम का फॉर्मूला है निया मतलब निया ऐसे ही बोल रहा हूँ यार एम एगे डेवलप मोमेंट का फॉर्मूला ये स्टार्टिंग में बताया था एन आई ए उसमें ए की जगह पर क्या आएगा पाई आर स्क्वायर किसका एरिया तुम्हारा मेरा नहीं सर्कुलर कॉल है ना उसका एरिया तो पाई आर स्क्वायर रखो खटाक एंसर दूसरा सवाल इसमें बहुत खास है दूसरा वाले तो बोलता है नेट फोर्स कितना तो याद कर बच्चा गैलोनोमीटर वाली कहानी उससे पहले वाली कहानी उससे पहले वाली कहानी में मैंने ये सिखाया था नहीं सिखाया था तो याद रख सिखाया था यार अगर आपको कोई भी वीडियोस ऐसा लगे बच्चा लोग चाणक्य नीति एपिसोड में नहीं है तो ऐसा नहीं कि नहीं है वो इस चैनल पर अवेलेबल है मैं चाणक्य नीति में उसे सिलेक्ट कर रहा हूँ जिसका वेटेज अच्छा खास है और जो बोर्ड में आने के नाइनटी चांसेस है मेरी गारंटी है यार देखो सिंपल समझो नहीं करवाया था हाँ करवाया था बेसिकली होता क्या है कि जब भी कोई कॉइल करेंट कैरिंग होता है और मैग्नेटिक फील्ड में होता है ना तो उसके ऊपर कपल लगता है क्या लगता है कपल क्योंकि वो उसको घूमना होता है तो जब घूमेगा तो इधर वाला जितना फोर्स है वही फोर्स इधर है ई ऐसे जैसे कि इसको मुझे घुमाना है ठीक है तो इस पर जितना फोर्स लगा टेन न्यूटन का टेन न्यूटन का जितना फोर्स लगा टेन न्यूटन का इधर भी लगेगा तो नेट फोर्स कितना हुआ जीरो तो इसका सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है जीरो
the couple formed in the circular coil net force will be zero third hai ki electron ke upar kitna force laga to magnetic field ke andar electron hai upar se coil ghoom rahi hai aise dekho maan lo main coil hu to coil kaise ghoomta pata hai barabar main coil hu main ghoom raha hu are main ghoom raha hu to kya mere sath electron bhi ghoom raha hai ha aur fit rahega india tabhi to badhega india exercise kiya kariye kya pagalpanti kar raha hu yaar main abhi are samjha raha hu matlab coil aise ghoomi coil ghoom raha hai उसके तो इलेक्ट्रॉन में घूम रहा है इलेक्ट्रॉन किस पे घूम रहा है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अरे जब इलेक्ट्रॉन यानी चार्ज यानी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घूमता है तो उसके ऊपर फोर्स लगता है एफ इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी क्रॉस को हटाएगा तो एम क्यू वी बी साइन नाइनटी साइन नाइनटी की वैल्यू कितनी वन तो क्या क्यू वी बी बे क्यू की जगह पर ही आएगा वी वेलोसिटी है बी मैग्नेटिक फील्ड है सोच के देख बच्चा वी क्या होता है वेलोसिटी अरे कौन सी वेलोसिटी कंडक्टर के अंदर ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है बच्चा लोग वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की फॉर्मूले के लिए मैंने इसका यूज करा है किसका जे बराबर एन ई वी डी हाँ नाम से भड़गी एकदम जे ए बराबर एनी वी डी जे के जगह पर क्या आएगा आई बाई ए वट इज एरिया दी एल आई बाई एनी वी डी वी डी निकालो खत्म यहां से ड्रिफ्ट पटक दो उधर ये वास्तविकता में तुम्हारी वी डी ही है ठीक आ जाएगा एफ खत्म इसके बाद की ये मैं ना इनको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहना पसंद करूंगा क्योंकि रीजन है थियरिटिकल कॉन्सेप्ट के साथ साथ उनके जो फॉर्मूले हैं वो ज्यादातर ये बहुत बार पूछे जाते हैं कि जैसे गैलवेनोमीटर है वर्ड को याद करिए क्वेश्चन में देखो लिखा होगा गैलोनोमीटर फुल डिफ्लेक्शन दे रहा है फुल डिफ्लेक्शन दे रहा है इसका मतलब है कि वो उसकी मैक्सिमम करंट है गैलोनोमीटर की मैक्सिमम करंट है जैसे फुल डिफ्लेक्शन का क्या मतलब है हुई अरे जो सुई थी वो इधर जा सकती है तो इधर जा सकती है ना अब मान लो कि मैंने गैलोनोमीटर को सर्किट में कनेक्ट करा उसका डिफ्लेक्शन ओ, 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 इसका क्या मतलब है कि ये पूरा का पूरा जो सुई है पूरा का पूरा डिफ्लेक्ट हो गया मतलब ये उसकी आईजी है गैलोनोमीटर की मैक्सिमम करंट तो आईजी जब भी दिया रहा ऐसा बोल दे कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन या फुल डिफ्लेक्शन वर्ड याद रखना आईजी है गैलोनोमीटर से फ्लोन वाली मैक्सिमम करेंट जी फॉर नॉट ग्रांड मदर बट यहां पर जी फॉर गैलोनोमीटर का रजिस्टेंस है दिएला है अब आपसे ऐसा बोला कि बताइए कि मैं इसको जीरो से अट्ठारह वोल्टेज के वोल्टोमीटर में कन्वर्ट करूं तो क्या करूं तो सोच थ्री पढ़ाया था बच्चा कभी भी वोल्टोमीटर की तरह काम करवाना है गैलोनोमीटर से तो सीरीज में रेजिस्टेंस लगाना पड़ता है और रेजिस्टेंस का फॉर्मुला वी अपॉन आईजी माइनस जी ऐसा तुम्हें भी याद होना चाहिए बस पटक दो आंसर खत्म वी वोल्टेज में अट्ठारह रख दो आईजी आईजी दिया है जी रख दो खत्म बवाल दूसरे वाले क्वेश्चन में भी यही चीज बोल रहा है कि भाई साहब जी पंद्रह है गैलोनोमीटर फुल डिफ्लेक्शन मारा यानी आई है और बोल रहा है कि जीरो से छह एमपीर में कन्वर्ट करने वाला गैलोनोमीटर को एमीटर में कैसे कन्वर्ट करें तो भाई साहब एमीटर में बनाने के लिए शंट बताया था और शंट का फॉर्मूला होता है आई जी अपॉन आई माइनस आई रख दीजिए आंसर आ जाएगा धन तड़न That's it. आपको चाणक्य नीति एपिसोड के अंदर जितने भी न्यूमेरिकल दिखाई दे रहे हैं ना बच्चा पार्टी बस उसे ही करिए बोर्ड में अगर अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं पीछा नहीं छोड़ूंगा अभी दो दिन के बाद फिर से आपको मोटिवेट करने आ जाऊंगा लास्ट एग्जाम के एक दिन पहले तक लड़ेंगे आपके साथ और एग्जाम के बाद में भी आपके साथ लड़... आपके साथ नहीं सीबीएसई के साथ लड़ते रहेंगे ठीक है क्या बोलते हो यार तो इसी बात पर बच्चा लोग चलते हैं विदा लेते हैं आप लोगों से खुश रहिए मुस्कुराते रहिए और अपने आसपास के लोगों को भी खुश रखिए मुस्कुराहट के साथ फिजिक्स पढ़िए चाणक्य की नीति है बाबा एसएसपी आपके साथ हैं आखिरी सांस तक हैं कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और हो सके तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए आप लोगों का बहुत बहुत आभार रहेगा और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में टिल दैन डू वट यू वॉन्ट टू डू मैन बट डोंट ट्रबल यूर मॉम डैड बाय टेक केयर इस बार डैड भी बोल दिया हाँ जरूरी है चलिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बाय बाय टेक केयर